ek julle in die rede val, maar ek praat van 10 uur af. So, ek gaan nou sommer so lang, terwijl julle rustig klaar maak, julle allemaal sê baie welkom. Heerlijk om elk een van julle vanochtend hier te sien. Ek wil sommer sê baie dankie vir elk een van julle wat vir my geluk gesê het met my verjaarsdag. Dankie vir al die persentjies, Marcus het vir my oorwelle gegee, ek het van het aanvandag, dankie Marcus, vir allemaal wat vir my boodskapjes gestuur het, wat vir my gesing het en wat vir my happy birthday gefluit het. Willi is nou nie hier nie, maar Willi kan een dienkie fluit oor. En dan wil ek julle herinner, julle hier die afkondigings gekry, ons kerkraad vergader dinsdag, volgende sondag is ons kategeese afsluiting, so dit is ook een kinderdienst, en ons wil baie dankie sê vir allemaal van julle wat saam gewerk het aan my vrijdag aanse fonds insameling. Ons weet, einde van die jaar is een moeilike tyd, maar daar het een klomp mense baie hard gewerk, so ons sê vir allemaal van julle baie dankie, vir al vir Dina Edwards en vir die Maranata speelskool, wat ons toegelaat het om as deel van hulle concert ook verkope te doen en fondse in te samel, Ons het vrijdag aan 7350 rand in gesaam. Ons is baie dankbaar en ons sê ook vir die heren baie dankie vir die fonds wat ons moet gereed op. En jylle sal het hou, ek het verlede week gevra of iemand vir ons een ijskassie sal gee. Ons is dankbaar ook, Cathy het vir ons een ijskassie gegee, so baie dankie Cathy Lambert. Jylle sal dan op die afkondiging sien, terwijl ons nou so praat, dankie Cathy oor wat ons krij en wat ons nodig het, jylle sal sien Chantel is bezig, Chantel van die kerk is bezig om vir ons die babakamer op te knap. So as jylle enige goeie ouds deel goed het wat geskik sal wees vir rechtige klein kinderkie, so kom ons sien groot houtpuzzles of blokkies of groter gelekhouds of sachte speelgoed of soeke goed, dan kan jylle dit geris by die kerkkantoor afgee, ons kort ook nog so 4 na 6 kerkkome, nee, en so, ja, en dit gaan die volgende sondag ook wees, is ek raak, of is ek daar staan? O, na die kerk van wees, goed, man, ek is so nieskerig, maar jy ons ook kort nog, as jy miskien een ekstra kerkkome het, of as jy weggaan vir die sender, asjeblief, leen vir ons een kerkkome, en baba Wolken het vir ons Green Peppers geskend, baie dankie. Hulle is vars, 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 so. Groe jy na een boom? Hoeveel? Vier. Geplant. Oeps. Embarrassing is dit. Maar baie dankie. Ons waardeer dit rechtig baie. Ons gaan dit lekker geniet. Hulle is lekker vars. En daar is weer pudding na die eredienst. Dit lyk vir my as jy wil pudding hee dan moet jy, as ons die laaste lied gesing het, moet jy duik vir daar. Die poeding is vijf rand. En verlede week, ek denk ons is nog bezig om aan my te sê, het is die poeding weg. Ons sê baie geluk ook vir allemaal wat hier die week vir jaar, vandag vir jaar, Lindy, Adam, Lindy, baie geluk. Kom ons klap somme vir Lindy op ander. En Maggie Bootes en Marleen Pretorius vir jaar ook vandag die 22ste verjaar Maritza Els, die 23ste Karel Oosthuizen, en Monroe van Jaarsveld, die 25ste Laula Hoon en Emma Simon, en die 26ste Marinda Marie en Andrik Pienaar. En ons sê vir allemaal van julle baie geluk en wens vir julle vir die komende levensjaar die Heer is grootste sien toe. En dan herinner ek julle aan allemaal vir wie ons bid, ons draal raarig elk een van hierdie mense aan die Heere op, vir Frikkie Marie, vir Chris Toewe, ons weer lekker om vir Chris, nou vir twee sondale rei, denk ek al in die kerk gesien, vir Don Oosthuizen, vir Susan Meiring, wat ook daar sit, vir Frikkie Koen, en dan ook vir Wilma Anthony, Wilma is nou al meer as een week lang in die hospitaal, en ek denk die gister nog, het hulle nog nie geweet, wat precies die probleem is nie, so ons bid ook vir haar. En dan vandag stier ons vir Sandra, as ek recht verstaan, trek Sandra dinsdag, Sandra, Sandra spreek ek jou van uit bloglinge, of bloglinge? Bloglinge. Oké, goed, sorry. 
Um, maar Sandra gaan niet weg, weg nie. Sandra, blij nog in die stad. Sandra, ons bid rechtig vir jou, dat daai plek waar jy nie trek vir jou vinnig een heerlijke thuis te sal wees. En een bedieningsarea, waar jy ook een inpak kan maak en die evangelie kan leef. Jy gaat by die ek vijf weer. Ek vijf weer wil. Asai, asai. So nou ken jylle iemand, nee? nou weet jylle. Ek wil kans gee dat jy so'n bykie in stilte dink, wat gaan op die oomlik in jou leven aan? As jy dink in jou leven, wat is die ding wat jylle voorop in jou gedagtes is vandag? Neem so'n paar oomlikke stilte en wees net bewus, wat staan vandag in jou gedagtes voorop van wat in jou leven aangaan? En dan as jy aan daar die ding dink, dan wil ek ook vir jou vraag, is dit iets waarvoor jy vir die Heere kan dankie sê? As jy dink aan daar die ding in jou leven wat op die oomlik jou voor in jou gedagtes is, kan jy vir die Heere daarvoor dankie sê? Dus neem so'n paar oomlikke stilte. Romeine 8 sê, wie kan ons van die liefde van Christus sky? Leiding, of benauwdheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar, of zwaard. Hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of machte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of krachte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skeping kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Heere. En daarom kan ek julle vanochtend groet en julle sien met die vrede en die liefde van die drie enige God van van Johannes 1 sê uit sy volheid het ons allemaal genade op genade ontvang. Ja, genade op genade. Amen. Ek wil vir die kinderkies in die babakamer sê Ek sien jylle speel volgend lekker in die babakamer, maar Marsjai is hier so, as jylle na die kinderkaart toe wil gaan. Jylle kan kies. Marsjai, ek gaan top hou, as ek sien daas van hulle wat soen toe trek, dan gaan ek vir jou sê. Dit lyk vir my daar gebeur een trek. Yes, een groot trek. Kom ons staan, dan loof ons die jylle saam met twee liedere.
Kom ons bid saam. Heere God, dank jy dat jy hier by ons teenwoordig is. Dat jy met elk een van ons levens in detail bekend is. En nie van ver af nie, maar van nabij, nabij, nabij af. Dank jy dat jy vir die skipper en onderhouwer van die heel al is. Ook kyk na ons levens. En dat ook ons levens vir jy saak maak. Dat jy die sterre en planete en elke dag van ons levens in jy hand hou. Dank jy dat ons met jy kan praat oor die dinge wat in ons levens aangaan. Die groot goed en die klein, klein, klein dingetjes. Heere, help ons om te besef, om te om te weet dat jy by ons is, dat jy teenwoordig is en dat jy betrokken is en dat jy omgee. In Jesus' naam. Amen. Nou, meesters van julle, Jonty, jy kan so lang voor en toe kom, asjeblief, meester van julle sal onthou dat Jonty van die kerk van hierdie jaar, en ek dink, Jonty is met recht, en jy het eindelijk in 2020 al begin, dat Jonty dier een baie moeilike tyd was, en ek het vir Jonty gevra, om bykie vir oogend vir ons te vertel, wat hy in die proces van die Heere geleer het. So, baie dankie, Jonty. Ek wil net eers seker maak, ek het die vir, eh, Kamera al hooggestel, so ek wil net eers seker maak dat jy daar sê. Goeiemorgen nog. Um, ja, ek is in 2020, was ek uh, november baiesiek geweest. Het heb ek uh, baiesiek geraak. Um, het was, uh, ek was toe opgeneem in St. Jolie's Hospital. Um, basis vir drie drie um, struit of uh, beroerters maar die, die neuroloog het iets in my hand gehoor wat die normaal geklink het die um, hy het vir die karoloog um, gekry om te luister en ek is toe um, gediagnoseer uh, um, met endokorditis het is as jy uh, as jy um, um, of in my geval het ek uh, nie normale hart uh, wel gehad die en uh, of hy het die, no- hy het die normaal ge- gegroei of iets ek het nie ontkend en seker en toe die infectie op my hart wel of soms het ek het um, ek is die volgende dag toe is ek in vir vir nood op hart operatie en uh, ek kan glad die iets onthou van het die omlede die beroerd is um, die uh, Ja, en weer later het ek het my my, my pas aangeheer wat hulle net vir die tijd gehad, hulle externe pas aangeheer het toegevul hulle het toe die pas aangeheer het hulle vir my ingesit en hulle het die externe uil afgehaal en vir my eer ingesit ek het toe die dag met het met die weer baie sieke geraak weer uh, hoog oors, infectie ten ons op, um, hulle kom toe nie uitvieker uit die fout in my nie. Ek het um, een wensie toe, drie later, toe in die COVID toe so my, en uh, ek is toe koos die voet so COVID, en soos ons allemaal weet, is soos COVID een baie moeilike tijd allemaal gewees, baie families het met het, uh, familie het verloor in COVID, so dit was, uh, dit was daar gewees. gevaard is ek het in daar nie kou is gehaal en uh, daarna was ek weer die laatste paar weke terug in die in die hart hierin en uh, die 24 was het is, dit was die, die 18 november was ek uh, my eerste operatie en ek was toe die 24 was het is reis toe die 11 januari het ek die opgeneem Dat vind toe hy die hier fiksie is die omroepsheid echt. Ek moest toe weer op haar plaasie ondergaan. 
Але він так розпочалює. Можете рівку і твердити, бо це буде робити його вад в моїй стороні нові. En bij twee, drie maanden wat ik hier ga met dus. Het eerste ding is, toen ik na die eerste operatie, toen ik gewend zie, weet het aan gaan. Toen ik zei zo'n taal van mij, toen ik zei, ik moest het toch eens. En dan wacht ik, wacht ik in mijn woord. Dus dat ik ook zie die, het is bij zo'n premiere, maar het is goed voor die reden, want het is, dat is nu, in die twee weken wat ik in COVID zo was, het die visie van gekregen te gaan doen, en ik heb nog een keer dat ik kon echt, die hele gang afloop, die hele gang afloop, in terugloop, met een loopdrum, en die laatste paar weken in die hospitaal wat ik in de hart in die was, kon ik trappen begin klim en ik kon wat is in die hospitaal niet doen. Die tweede, die tweede ding, dit is die COVID en wat ek schoon loop die, dit is die derde ding wat wat my uitgestaan het van alles is die of die schoon die COVID is die Die tweede eigen op die COVID was het een baie groot schokke weer van my lichaam. Ek en Chantal het daar op die voorne gebind. En die heer het net een... Die heer het net een rustig het oor my gebruik. Had my... Had my... Die heer is definitief weer die volgende paar weke gevat het. En dan my toere operatie wat my uitgestaan het is... Hoe kon ek bewust was die toere operatie wat aangaan om my in wat vir gebeur? Toen ik in die wachtzorg leef, of in die leefwaarde, leefwaarde, waar we net voor en naar ons doet, het een vrouwkie deur daar deur geloop, wat ook ook in deur die hele hospitaal loop en bid. En deur is maar sê, daar so, want die daar so is jou rustigheid. En ek was rustig, toen ik in die in die operatie zo ongestoot was, het hulle nog my die bypassmachine opgestel en die en die alles weg het weg om my, wat baie emotioneel was, maar ek was baie sterk. Ek het, al wat ek gesê het is, dankie Heere, dat jy my daar een stukje te geet, voor ek ook gestoot was. En dan net iets wat ek, twee woorde wat ek, wat ek, wat by my blij van die tijd af is, die woorde tyd en geloof. En waar so het beteken is, hoe meer tyd jy het, en hier is sy presence van hier, hoe groter is jy beloof. En dit kom my volgende ding, ek hoop ek nog in die tijd maak, ek het nog iets te deel, wat met my te doen het, maar wat ook hier in ek wil doen het. Ek en Chantal het 2017 het ons ons eerste babiekje verloor. Sy was vanger op 22 weke. Een jaar later, of een jaar of twee jaar later, is my in hy geboren. En een paar maanden nog my in hy het sy tel wees vanger gemak. En ons het die paar weke ook verloor. So ek is sy tel is, is dit ook, hy het, hy had het sien. En toe, maar hoe het angst het by my met my gebeur het is, toe ek uit die hospital het kom, het alles net begin recht doen. Ek het baie baie tijd met die heren spandeer, en soos die tijd, en ek het baie geloof, en die heren het my boodschap gegeven. Hy het gesê, John, die heren is nie kiek weg. Sê sê tel was so groot, en sê gaan sê sê kiek, sê gaan sê kiek. Nee, die lang net over jy is al niet. Sê hy en hy en hy en hy is ons onder werk. Sê in een kwestie van vijf jaar het die heren so groot wat die werk in my en sê tel sê lewe gedoen. En dat ons kan nie dankie sê vir die heren. Dit is, 
die mensen het sommige te staan het, nou nog al die doosje wat ek krijg, en die ogen krijg, ek ogen krijg die WhatsApp gebed, um, het is wonderlijk, het is die Heere so groot, en het is so vir mens op jou pad, wat, um, wat jou moord op hom, en laatst wat ek ons sê, is net die, ek is iemand ek kan geleer nie sê, ek hoort dat die Heere, wat altijd iemand om my heen, en die Heere, het in die hospitaal vir my een hele familie gehad, ook klaar uit vir my, en so en so maar, ek denk ek het so en so gesien vir ook, en so en so maar was, was die eerste persoon sy stem wat ek gehoor het, op haar kraak, en ek word alles rustig, sy was so een maar vir my geweest, die dokters was fantastisch, die fysio was ook vir my vir maar, so dit was eindelijk vir my, het is al al die goed wat verkeerd gegaan het in die hospitaal, was het eindelijk een brief, want die heren was by my uitmaak vastgehou, die mense wat hy gesit het voor my, het het er al gesit vir die heren, en ek kon, ek kon nie dank, as ek vir elke persoon wat vir my gebid het, ek denk, dit is nie net in die kerk, dit is, ek hoor van nou nog van mense, ek denk ek in die week van die kerk, want ek hoor nie sêt wat gebid, dit is oor as wat Afrika, so nie baie dankie sê, en die story wat ek nou vertel, is nie my story, het is het is die Heerse story het is enig iets is moeilijk vir die Heer en laatst ding wat ek al sê is net die ek het eindelijk dan na het sê vir die Heer ek weet het uit hierdie ek en ek moet hierdie lelik soos in ek weet het uit hier of daar het het weet ek het uit hier hoe die Heer my met die gespaar het hier, maar van daai het, en dit is 2-3 maanden terug so nou toe, het die Heere my handel gegeer is, ek is nog een baba in geloof, en as ek nou nog een baba in geloof is, hoe groot is die Heere dan, en hoe baie kan hy op die vandere my in my in die sintels leven, en in jylle leven. So dit is, so ek het die story wat ek vertel, is nie my story nie, is nie, het is die Heere so story, want hy, ek sal nie ek het gestaan met as die verleden was. Ek dink dit is dit is een goeie tyd kom ons staan en ons loof die Heere sal. en sy vijf sê, maar ons vraag jylle broers en sisters om respect te betoon aan diegene wat uiverig onder jylle werk en jylle in die naam van die Heere voorgaan en te rechtwees daai beteken om jou te help om te verstaan en om op grond van hylle werk in liefde en met die hoogste achting teen oor hylle op te tree. Leef in vrede met mekaar. En ons moedig jylle aan broers en sisters om die leegleers aan te spreek bemoedig die moedeloos is, 
ondersteun die swak is, wees geduldig teen oor almal. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is, vir mekaar en vir alle mense. Wees altyd blij, bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is Godse wil vir julle in Christus Jesus. En dis ook om ek die 2020 vertaal op gekies het, want daar kan jy sien, dat hierdie, want dit is Godse wil vir julle in Christus Jesus, gaan oor al drie daar goed. Wees bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar. In 83 lyk dit meer as of dit net dankbaarheid is, maar dis al drie daar goed. Moe nie die geest blis nie, Moe nie professie gering skat nie, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vir my elke vorm van boosheid. In Grieks is, is hier so, hier van bid gedierig af, is dit baie die selfde type klanke, so dit is so'n ritmiese, amper soos een rijmpie van het klink. En mag God self, die God van vrede, jylle in elke opzicht heilig maak, en mag jylle volledig na geest, siel en lichaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Heere Jesus Christus kom. Hy wat jylle roep is getrouw, en sal dit doen. En ek wil vir ochend graag focus op hierdie gedeelte wat sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Wat ek wonder, wat beteken dit, om in alle omstandighede dankbaar te wees? En ek denk, John die het vir ons baie mooi uitgeweis van goed waarvoor hy dankbaar was en waarvoor hy vandag dankbaar is. Maar moest John die dankbaar gewees het toe hy siek was en sy familie in die tijd van COVID wat hulle nie eers by hom kan gaan keier nie? Moet ons dankbaar wees as ons siek is? As ons allemaal verloor of alles verloor? As iemand vir wie ons lief is, ons seer maak? Die kere wat vir ons rechtig, rechtig pijnlik is en moeilik is om recht om te hanteer, die dinge wat vir ons rarig, swaar is. Sê God in hierdie tekst, dat ons vol my dankie sê daarvoor. En dan, die van julle, die van julle ken die Fliek Pollyanna, is daar van julle wat het daar is, so een of twee. Ek het die Fliek op TV gesien toe nog een kind was. En dit is nou, dit is nie so lang terug hier, Zaan, maar goed, dit is lang genoeg terug. Dit is nou baie jare later. Maar daar is een specifieke toneel uit die vliekheid wat ek nou nog onthou. Ek denk dit was op laarskool toe ek het gesien het, maar ek onthou die toneel nou nog, want dit het so diep indruk op my gemaakt. En nie omdat ek gedink het is ouwelijk nie, maar omdat ek as kind gedink het, dit is daarom rarig simpel. Ek het as kind gedink, ah ah, nee, sorry, dit kan nie so wees nie, en ek het vir die saam gedink bring, specifiek die toneel wat ek van kind af al dit is simpel. Kom ons kijk vir my werk. Ek is maar nie, waar my vader nie daar, u sê, I always wanted to daar, but we never had enough money for things like that. My father was a minister. But surely he could afford a little thing like a dog. Nou, ek is so'n bykie soos die begrafnis ondernemer. 
in die story. Ek is skeptisch. Want as jy een pop verleer, en jy krij krikke, gaan jy rechtig dankbaar wees, of soos die, hierdie flip dan nou sê, bly wees, want ons moes nou volgende week in die tekst nog gaan kyk, ek geloof dit nie. Ek dink as jy een pop verleer, en jy krij krikke, en jy sê jy is dankbaar daarvoor, dan is jy nie eerlijk. Misschien denk jy jy is dankbaar, maar dan denk ek is jy nie eerlijk met jouself. So kom ons even mekaar toe jy goed, oor dankbaarheid, as ons probeer ek wil, hoe kan ek dan dankbaar wees vir krikke? En die eerste is, dankbaarheid beteken nie dat ons alles sommer net gelate aanvaar nie. Kom ons sê, dat jy in een verhouding leef wat gespan is, met een hevelingsmaat, of jou kinders, of jou familielid, of wat ook al. As ek dankbaar is vir die heren, dan beteken dit nie, ek gaan maar aanvaar dat die verhouding sleig is nie sê, ou wel, ek is dankbaar, dit is nou raad so nie. Dit beteken, ek gaan dankbaar wees vir die teenwoordigheid van die Heere, maar ek gaan nog steeds werk aan die verhouding en bid vir die verhouding. En tweedens is dankbaarheid nie een gevoel nie. Dalk voel jy moeg, of siek, of hartsie, of bang. En dit is ok om daar die goed te te voel. Jy hoef nie polyhenna te wees nie. Jy kan te leergesteld wees, maar jy kan met jou kop kies, en op een manier is dit wat polyhenna doen, en dit is die uitdaging waar we ons twee weke gelede gepraat het, om elke dag in jou stilte tyd met die Heere te praat en te sê, waarvoor kan ek dankbaar wees? En om dieper te dink, as net die voorhand liggende goed is. En dan denk ek is daar twee goed wat ons kan help om dankbaar te wees onder alle omstandighede. En die eerste is een dieper verstaan van wie God rechtig is. En Josefse verhaal help ons om te sien hoe dit werk. Want dat hou God het al die beloftes aan Josef gemaakt en toe wat gebeur. Sy broer voel ook om as een slaaf en hy eindig nie trok in een vreemde land. Selfs toe hy gehoorzaam is aan die Heere, eindelijk omdat hy gehoorzaam was aan die Heere, het hy in die tronk geëindig. En dan, jylle ken die story later, dan word hy leier van Egypte, die Heere gebruik om om vir sy mense te voorsien, en wanneer sy broers daar kom, dan dink sy broers dat Josef gaan vraag neem. Maar dan sê Josef vir hulle, wat die oortuiging was, wat hom gedra het, dier al die slechte goed, en dier al die slechte jare. Genesis 50 vers 20 sê Josef, jylle het kwaad in my beplan, maar God het het vir iets goeds in gedachte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om een groot volk aan die leven te hou. So Josef het besef, God is goed en God is in beheer. So al is hy een slaaf, al is hy in die tronk, onthou hy, God is goed en God is in beheer. En dit sê vir ons, dat daai goed ons kan help, wanneer ons voel ons is in die tronk, of ons is in slavernij, kan ons onthou, God is goed en God is in beheer. En dit kan ons nou in die tronk of in die slavernij help. Wat my by die tweede ding bring wat ons kan help om dankbaar te wees in alle omstandighede. En ek dink hierdie is baie belangrijk vir ons om te hoor. Dankbaarheid gaan oor God, nie oor goed nie. Dankbaarheid gaan oor God, nie oor goed nie. Die fout wat ons maak is om God te dien ter wille van die goed wat ons daaruit kan kry. Die wonderwerke, die geneesing, die voorspoed. En dan, wanneer ons dankbaar is, dan is ons dankbaar vir die goed wat ons gekry het. Maar wat doen ons dan, as die wonderwerke nie gebeur? As ons nie genees word? As die ergste wat vir ons bang was gebeur? 
Hoe is ons dan dankbaar? En ek het hierdie week baie gedink aan hierdie tekst in Jeremia 29, wat vir ons so baie lief is, wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Heere. Ek wil vir julle een voorspoed in die toekomst nie, ek wil vir julle een toekomst gee. Een voorspoed, ek gaan van vooraf begin. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Heere, voorspoed en die teenspoed nie, ek wil vir julle een toekomst gee, een verwachting. Maar jy sien wat ons doen, is ons wat hier vers, en dan haal ons dit aan, om te sê, dat het goed gaan met ons, en dat God gaan sorg, dat het goed gaan met ons, en, en dat alles vir ons gaan verloop, soos wat ons wil heen het moet verloop, sonder om die context in acht te neem, waarbinnen hierdie tekst staan. Want wat gaan in Jeremia 29 gaan? In Jeremia 29 is die volk in ballingskap weggevoer. Hulle is ontvoer uit hulle eie land uit, na een vreemde land. En dan kom daar ook klomp vals profete, en die vals profete sê vir hulle, man, moet nie worry nie, julle gaan net te kort terug hier wees, die Heere sal vir julle sorg, moet nie eers uitpak nie. God gaan julle terugvat, hou jou tas en sy gereed. En dan stuur julle mee aan vir hulle een brief. En die brief sê, dat God sê, hier in hierdie situasie wat vir julle pijn is, hier by die riviere van Babylon waar julle julle harpe opgehang het, want julle kan nie meer sing nie, julle kan net huil. Hier sê die Heere, bou huise, plant bome, trouw en kry kinders, en laat julle kinders trouw en kinders kry. Want wat God vir hulle sê, is hier, in hulle plek van pijn, gaan hulle bly. En dan is dit hier, in hierdie boodskap, wat vir hulle sê, dat julle gaan hier in Babylon, in die plek waar julle huil, gaan julle bly, dan sê God vir hulle, terwijl hy dit sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teenspoed nie een toekomst, een verwachting. Want die voorspoed, die toekomst, lyk nie soos wat mense dink dit moet lyk nie. Of soos wat die valse profete gesê het, dit moet lyk nie. En dan is ons nie dankbaar vir die riviere van Babylon nie, maar ons is dankbaar dat God ons raak sien. Dat God ons trane hoor wanneer ons ons harpe ophang en nie meer kan sing nie. Dat hy elke sig van ons hart hoor. Ons kan dankbaar wees, want God is by ons. Ons wat christen is, hier die tekst sê ons is dankbaar, want dit is Godse wil in Christus Jesus. Ons is dankbaar omdat ons God ken in Christus. Omdat God by ons is in die geest. Omdat God met ons praat en ons God sy stem kan hoor. John het vir ons baie mooi gesê, hy was dankbaar vir God soos die feit dat hy rustig was. Te midde van die siekte kon hy dankbaar wees. Ons is dankbaar, want God is na by aan ons. En God is deel van ons levens. En betrokke by die siekte. By die pijn. En dan kan ons in al ons dan die gede dankbaar wees. Ek wil nou amper sê soos Pauliena, maar ek sikkel nog om dit te bedoel. Maar soos Jonti, wat praat oor sy siekte, soos die volk van God by die riviere van Babylon, en ek, en ook een van ons, met wat ook al in ons levens aangaan, ons gaan dankbaar wees in alle omstandighede. Maar let op, die tekst sê, wees dankbaar in alle omstandighede. Die tekst sê nie, wees dankbaar vir alles nie. Dit is nie die selle ding nie. Dit is een verskillende ding om te sê, wees dankbaar vir alles, of wees dankbaar in alles. 
in alle omstandigheden. En ek het aan die begin vir julle gevra om bykie te dink, wat gaan in jou leven aan? Wat is voor in jou gedagtes op die oomlik? En toe het ek gevra of jy vir God kan dankie sê, daarvoor. Dit is natuurlijk die verkeerde vraag. Die vraag is nie of jy vir God daarvoor kan dankie sê. Die vraag is of jy vir God daarin kan dankie sê. Of jy vir God in daar die omstandighede kan dankie sê. So daak is ons terwijl ons siek is of pijn het of onzeker is of krikke gekry het waar ons een pop verwag het of verlies beleef nie noodwendig dankbaar vir die ding nie. Mies kan dat in die toekomst terugkijk en dankbaar wees, maar terwijl jy dit beleef, is jy dat nie specifiek vir daar die ding dankbaar nie. Maar jy is in daar die omstandighede dankbaar. Omdat jy in Christus deel het aan die lewe in God. En omdat in Christus God deel is van jou lewe. En by jou is en jou ook in daar die goed dra. So, dan is die vraag nie, is jy dankbaar vir die slechte goed nie? Maar is die vraag, hoe is jy dankbaar te midde van die slechte goed? Amen. Ek gaan vir jou so paar oomlikke stil te gee, dat jy net so'n bykie dink, waarvoor kan jy vandag vir God dankie sê? Waarvoor is jy dankbaar? Heere, ons loof u vandag as ons luister na Jantese getuienis en ons is so dankbaar dat u hom en sy gesin en sy familie daar deurgedra het vir die manier wat u gesorg en voorsien het vir sy kinders en klein Joshua die twee wonderwerk kinders wat u verlegge gee het vir die getuienis wat hy kan deel En hier ons dink aan elke mens in ons gemeente wat siek is, die mens op die luisie en die wat nie in die luisie is nie, wat in ons harte is. En ons dink aan al die nood in ons huise en in ons omgeving, in ons land. En hier per ty keer is die pijn en die bekommernis en die vrees so groot dat ons sikkel om dankbaar te wees. Maar toch, Heere, vir ons vir u dankie sê, omdat ons weet dat u teenwoordig is, dat u goed is en dat u groot is. Dat ons u kan ken. Daarom bid ons dat u ons sal help om u teenwoordigheid te sien en soos wat Johnny gepraat het, om te groei in ons kennis van u. Om nie ons leven lang baba christene te wees nie, maar om ook in daar die goed wat vir ons moeilik is, u beter te leer ken, te leer wat het beteken om een disciple te wees, om Jesus te volg. En dan, Heere, dan is ons dankbaar. Dankbaar vir die leven wat u vir ons gee, waarin ons u kan leer ken, waarin ons u kan dien, waarin ons kan leef, tot eer vir u naam. En leer ons nog, precies hoe dit werk. Amen. En jylle sal nou weet, ons dien die Heere met ons dankoffers, en kom ons dien die Heere met ons dankoffers, en ons noem dit dankoffers, en ons het selfs ons nie in die eredienst, en kom dankoffers opneem nie, elke keer in die eredienst, mekaar herinner daaraan, omdat dit een oomlik in die week, elke week is, wat ons herinner, 
dat ook goed is wel voor ons voor die Heere dan te sê. So kom ons dien die Heere met ons dank over.
daar is ongelukkig nie tegen na die eredienst nie, want die kracht gaan tien uur af. Ons gaan wel, gaan ek nie meer af. Ok, so miskien as jy nou daar gaan staan en so rarig doors like, maar daar is pudding, maar dan kan ons daar piekie koffie kry. En dan daar ons bid woensdag om 6 uur sal hier by die kerk, jy is allemaal baie welkom. Na die seen gaan ons Heere God van liefde saam sing. En mag die God wat vrede gee, jylle dier sy gees volkome aan hom toegeweid maak. En jylle geheel en al, na gees, siel en lichaam, so bewaar, dat jylle onberispelik sal wees, wanneer ons Heere Jesus Christus weerkom. En hy sal dit ook doen, want hy wat ons roep is getrouw. Amen.